，你害我的事，我当时还你的恩情，就当什么也没有发生过，我也绝不会跟舒涵说。凭什么相信你的鬼话？你别再假惺惺了，我不会领你的情的。舒寒，是我寒心如苦，拉扯大的。我就是他的娘，为舒寒做任何事情，我都心甘情愿。哪怕是我这条命，我也舍得。跟你这个外人有什么关系？我警告你，你不要妄想。跟我争舒涵，你看你都已经这样了，你怎么还是这么不依不饶呢？不管是谁，只要想从我身边抢走舒涵，破坏我跟舒涵的感情，我绝不答应。没有人会破坏你跟舒涵的感情，这件事情就我们三个人知道。我答应你，不跟你争舒涵了。可是，你也得向我保证。绝不再跟佳音抢宝地，算是公平了吧。刑事律师，让我们救你吧。我说过，不要你们时时可怜我，夫人，你这是何必呢？你们两个不要再在这里给我演戏了，走，这里不欢迎你们，我不要再见到你们两个。不要再看见你们，走，走啊！夫人，走啊，走啊，走啊！我不要看到你们！嗯素云的邻居春花，我们要不要躲一躲？不用躲，不要害怕。哎，谢佳音，秋香，春花，你是给夫人送饭来的？啊是啊。哟，秋香，你已经找到靠山过上好日子了。我说嘛。这个素云哦，他可担心你了，他就怕你万一饿死在路边怎么办呢？你说现在竟然好好的，怎么也不捎个信儿啊？让他这么担心，你也好意思哦？春花，我们还有事，我们先走了。哎，等等，谢佳音，你是不是把唐书涵藏起来了？所以你才躲着不敢见素云呢？你们不是从香港回来了吗？那唐初涵他人呢？他为什么不出来看他娘啊？我不知道你在说什么，我也不知道唐初涵在哪儿。再说也轮不到你来跟我要人。我们来是来看唐夫人，我们要帮她打官司。律师我都已经请好了，麻烦你告诉杨素云，明天的这个时间，我们在这里见。谢谢。
我刚才在医院里听到大夫跟我说的，这个病很难治，我是不是快要死了呀？你这是说什么呢？别瞎想了，妈妈怎么可能让你死呢？你听妈妈说，这个病是难治，但是只要按时吃药。好好休息，就一定会好的。你信不信妈妈？嗯。信的话，就乖乖的好好休息。一会儿妈妈给你熬点汤，好吗？嗯。怎么了？你知道我今天在监狱门口看见谁了吗？谁啊？谢佳音。谢佳音，还有那个秋香也跟他在一块儿。秋香也和他在一起。嗯。哎，那舒涵呢？我没见着舒涵。哦，对了，那个谢佳音说他要帮你婆婆打官司呢。他要帮我婆婆打官司？嗯。他说让你明天去监狱那边等他。只要能够救娘。他让我干什么都行。妈，哎，我想奶奶，也想爸。你放心好了，妈妈肯定会把奶奶从监狱里救出来的，别担心了啊、嗯。妈，我想要那只风筝。什么风筝啊？就是爸给我做的那只风筝，我好喜欢它。哎呀，咱们走的时候。好像落在奶奶家了，行，妈这就给你去拿啊，等着。春花，帮我看着婷婷啊，我去。那个宅子已经不是你们家的了，你能进得去吗？我有办法呀，我可以翻墙进去啊。走啦。谢谢你，愿意帮我婆婆打官司。我是真的很想帮她，就是怕她不领情。不会的，你有没有舒涵的消息啊？哦，对了，这是贺律师。啊，你好。他是全上海滩。刑事官司打得最好的，啊，贺律师您好，您听我跟您说啊，我婆婆她的确是冤枉的，您一定要帮她做主啊，我谢谢您了。哎，别别别别这样，您放心，作为律师
，我会尽力的。那我谢谢您了。啊，我们进去吧。啊，啊，我是律师，我们要进去。啊。有人来看你了，进来吧。来，谢谢啊，娘，素云，素云，娘，素云，你来了，娘。伯母，他们两个怎么又来了？素云，是你带他们来的。娘，您先别着急，您别生气，听我慢慢说。这个是上海最出名的贺律师，特意来给您打官司的。他是佳音请过来的。打官司？我不要打什么官司，我不需要。人是我杀的，没什么好打的。娘，您这是说的什么话呀？要是不打官司，你怎么出去啊？长官，长官，怎么了？赶他们走，我不要见到他们。哎呀，娘，我是真心想帮你的，伯母。长官，长官，吵什么吵？让你们进来还这么吵啊！不好意思，不好意思，我们还有点事儿没说完，您再让我们说一会儿吧，再给一点时间吧。哎哎哎，我没什么话要跟他们说的，带他们走吧。娘，别废话了，别光走。伯母，你别这样好吗？我真的想帮你啊，伯母。娘，伯母，快走。快点，赶紧走啊！再给我们一点时间，让我们商量一下吧。啊，这些钱。你拿去给兄弟们买酒喝，偷弄一下，啊，麻烦你偷弄一下吧。好吧，只能进去一个人啊，快点说啊！哎，这怎么回事啊？他怎么，你们事先没跟他沟通好啊？我也没想到他会这么固执。贺律师，让你白跑一趟了？不白跑，怎么会白跑呢？我娘她就是一时想不通，我回头会劝她的。总之，您不能不帮我们呀。可是他这么抵触我。我没办法跟他沟通啊，没关系的，我会慢慢说服他的。总之这件事情，您不能不帮我们打官司。佳音，要不这样，你们先走，我再慢慢跟娘说一说。我保证会让他接受贺律师的，只要你可以说服他，贺律师一定会帮我们的。嗯，那太好了，那贺律师我们先走吧，谢谢啊。嗯。你要是不打官司，您怎么出去啊？我都跟您说了。素云，他们犯糊涂，你也跟着犯糊涂。要是我平安出去，不就得换舒涵进来了吗？你，你怎么，你真是的！娘，谁跟您说您出去舒涵就得进来啊？舒涵现在还没消息，他也不会这么笨的。难道您不想见他了吗？我当然想见舒涵。我做梦都想见到他，他现在可是我唯一的儿子，那不结吗？你想见舒涵，唯一的办法就是打官司，平安的出去才能见到他呀？不可能的，高立波已经死了，杀人是要偿命的，那个王八蛋，他死一百回也应该，可是总不能。用我舒涵的命去偿吧，就偿我这条命吧，也算是对我应有的惩罚。娘，万一您这命长了，还冤枉呢。您知道吗？我这段时间一直在想，这件事情从头到尾都很古怪。您想想，如果高立波真的死了，那他什么时候卖的房子？还有那个房契，究竟是什么时候落到他手里的？您不觉得这些事情都透着古怪吗？贺律师，高立波没死。当天我娘在南京的郊外跟高立波发生过争执，当时高立波一下把我娘推撞到树上，把我娘撞晕了。我觉得他就是趁那个时候把我们唐家老宅的房契给偷了，然后等我娘醒来之后追到佳音住所的时候，高立博已经在那儿了。你想啊
，如果在搏斗中高丽博死掉的话，那是谁把我们唐家老宅给卖掉的呢？什么时候卖掉的呢？我娘昏迷也就几个时辰啊！我说的你们听懂没有啊？那他可以找人的，高丽博不一定要单打独斗，他或许有帮手，有同谋啊！是啊，这也有可能。但是我还是觉得他依然可能没有死啊，佳音。你事发当天确定把他的尸体处理掉了吗？我没有处理过他的尸体啊，不是唐夫人跟舒涵处理的尸体吗？啊，我娘说是你处理的，我没有啊，我醒过来的时候就没有看到他的尸体了。你看，高丽博就是没死。如果事发当时他有同谋在场，那你们搏斗的时候。他的同谋为什么不帮他一起搏斗，而一定要等他死了之后，才把他的尸体运走呢？我说的有道理吧？呃，对对对，你别激动啊！我没激动，我说的有没有道理啊？对对对，你说的对，你先坐下。我现在坐得下去吗？高丽波没死，你们怎么一点都不激动啊？这两点确实是比较重要的线索，起码我们可以向法院提出暂缓判决。这段时间啊。最好能找到高丽博。啊，好，我去，我去找。你去找？你一个女人独自去找，多危险呐！再说了，就算高丽博他真的没有死，他也不可能乖乖待在上海等你去找他呀。只要有一丝机会，我肯定能把他找着。相信我，我去。哎，宋云云，我去找他。那个，那个杨素云在门口说非要见你，这么晚了才来找我干嘛？我也不知道啊，他说非要见您不可，那怎么办、啊，爷？叫他进来。行，那我叫了啊。来，你先去吧啊啊。嗯、<笑>呀，素云，这么晚了，你找我有什么事儿吗？哎哎哎，起来说话。刘毅，我知道。我杨素云已经欠您太多了，可是我今天实在没办法，我必须厚着脸皮来求求您，求求您再救我一次。素云啊，我不喜欢你这样。来，起来说话，来，来，到底什么事儿啊？你得帮我找一个人。谁呀、啊？高立博。高立博不是已经死了吗？他可能没死。高立博，如果你真的没有死，那就是你的贪欲出卖了你。你如果只是害命，那倒还利索些；可你还贪财，就露出马脚了。我一定要活下去，直到得知你确切的下场。晚上的跳什么跳？吓唬人的，回去睡觉，听见没有？我叫你快一点，听见没有？听见没有？快点走，快一点。刘烨，你也这么觉得？好，素云，你我都是安徽人，你仗义我仗义，这个忙我帮了。真的？嗯。哎呀，谢谢刘烨。东东，哎。唐书涵有消息没有？没有。这小兔崽子真不孝顺，他娘都这样了，还不出现？我听说那边请了个律师。律师，他爱请谁请谁，他请天王老子来都没用。大东，哎，把那个第一个抽屉，把它打开。拿给警察局的李局长，跟他说，让他早点判了。啊，好就不相信，唐书桓这小子还不出事。好，等等，哎，哎呀，我这伤口还有点发炎，弄点消炎药来。好的。
，给我老实点，老实点，老实点儿啊！爷。刘二，小的就是刘二。哎，刘爷，韩小的来有什么吩咐啊？我问你，唐家宅子是不是你卖的？啊，不不不不不不不，哪能是我呀？我就是一小家庭，干不了老鹰的活儿。哼，邪乎了啊！我倒想听听你说的这个老鹰是谁。哎呀，刘爷，这这不行，我还得在道上混呢，不是？道上混，我说了算，不是别人。说。六爷，我我保证过，要保密的。嗯、他想保密一辈子，把车都割了。好嘞，大哥，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别不老实啊你！我告诉你啊，我已经查过那份合同了。他们说那地契上写的是高丽婆。刘爷，天天地良心的，跟我接头那个人就在大东啊，房契也是他给我的。那你说他人在哪儿？你说，我我跟他就一桌买卖的事儿，平时没有交情啊。不老实，拿下去。哎哎，走走走，走走。刘爷，你去给我找找高丽伯在哪儿。是，这里去。子云，你刚才都听到了？嗯。这高丽伯如果真的有同伙，那我就更不能确定他是死还是活了呀。那，先别急，等找着大东再说吧。嗯，也只能这样了。怎么样，刘爷那边有什么消息吗？找到那个卖房子的人了，但是跟他接头的是个叫大东的，那个人也不知道高丽伯是死了还是活着。不过你也别急啊，老天有眼，那个高丽伯坏事做尽，肯定不能便宜了他。素云，春花，不好了！怎么了？刚才有几个长官去家里，说唐夫人主动认罪，承认自己杀了人，宣布十天后。就要执行死刑了啊！什么？哎，你说这世道也太黑了吧啊！咱们连伸冤的机会都不给，就这么给判了刑了？他急个啥呀？哎，顺子，听你这么一说，我倒觉得不会是有人在故意使坏呢吧？如果有人故意使坏，那肯定是高立波。看来他活着的可能性越来越大。苏云，你回来的正好，听听发高烧了啊！这，哎呀，怎么了？怎么了？哎呀，好烫啊！春花，哎，赶紧来帮我送医院去。好好好，来来我，我去叫顺子把车拉过来。哎，春花，给他拿一件衣服披上、啊，快！虽然治不好，但是如果治疗得当的话，还是可以控制病情的。啊，那要怎么治啊？这样，我在北平有一个朋友，他是专门研究这种病的治疗的。我建议你们到北平去找他看一看。北平？嗯，苏远，再远咱们也得去啊。我知道，等我把家里的事都安顿好了，我马上带婷婷去，一定要去啊。那好，我给你们写一封介绍信，你们到了北平，仁爱医院。去找蒋林蒋医生，北平的仁爱医院。仁爱医院，蒋林蒋医生。韩医生，外边有几个受伤的病人，你赶快去看一下吧
，有几个病人呢？四个，打群架受刀伤的。我们医院的阿司匹林还够不够啊？好像不够了。那赶紧找人去西药店买去。嗯，好好的。不好意思啊，那里有几个病人，我先去处理一下。等一会儿我给你们把信写好，给你们送过来。哦。哎哎哎，医生，啊，我想问一下，嗯，你刚才说治刀伤要用那个药叫阿阿司匹林。是止疼消炎用的。阿司匹林。对。治刀伤一定要用阿司匹林吗？当然，用那个管用。好，我先走。哎，谢谢啊。哎，素云，素云，是不是那个高立博也有刀伤啊？对呀、啊。这是我从报纸上剪下来的，这上面的人就是高立博，高立博就是长这个样子的。哼，现在的记者，什么下三滥都能上报捧上天。小麦，来，让弟兄们好好认认这个败类。行，刘烨，我让弟兄们看看。嗯，刘烨，大东找着没有啊？这个人没找到，但是我已经查清楚了。他就是个混混。我呢，已经跟医生打听过了，医生说要治刀伤，必须得用那个叫阿司匹林。我也仔细打听过了，这上海啊，没几家西药铺能卖这个阿司匹林的药。您的意思我明白了，我会尽力的。多谢您了，刘烨，我婆婆的命就全靠您了。那法院已经下了判决书。说是九天之后就要行刑了，这回我婆婆怕是难逃一死了，一切拜托您了。好好好好好，放心吧。哎，那就全靠您了，刘爷。佳音啊。站那么久，想什么呢？哦，我在想舒涵，不知道他一个人在北平过得好不好。舒涵有小翠照顾，不会有什么大事的，你放心吧。心里总是有些不踏实，怕他出去见到一个什么人，会想起以前的事情。上海、北平离那么远，舒涵又不大出门。我想，应该不会有什么事吧。但愿吧。对了，娘，我等一下，想出一趟门。贺律师不是告诉我们千亿不要出门吗？高立博现在是不是死了，我们也不知道。我怕这万一……我知道你的意思，我自己会小心的。那我跟你一起去。你要去哪儿啊？你不用跟着我，我只是想去见一个老朋友，你不用担心。你是陈志远，陈志远，你不记得我了吗？我是佳音，我是你的妻子，我是谢佳音，你不记得我了吗？志远，我来看你了，是不是你在帮我？是不是你安排让舒涵失忆？是不是你安排机缘巧合，让我可以找到他，让他可以待在我的身边？你是不是知道我一个人没有你过得太寂寞了？所以你让他来陪我，是不是啊？志远，我真的觉得很苦。这样的日子，没有你的日子实在太累了，我过得太累了，我也不想做这样的错事，我都快认不出自己是谁了。可是，我求求你，志远
生还是我活下去的唯一希望。我求求你，让他留在我的身边。我求求你，让他留在我的身边，志远。我知道我错了，但是我求求你。怎么了？爸爸没事儿。爸爸带你出去玩好吗？好。咱们去看孙悟空。好，好啊，好啊。走。少爷，少爷，少爷，你醒了。您这是要去哪儿啊？我带小少爷出去逛逛。少爷，小姐和夫人交代过，您不可以随便出去的。什么意思？难道家里面他们说了算？当然不是了，可，可您本来记性就不好，小姐也是怕您走丢了，尤其您这还带着小少爷呢。我以前的事情不记得，但我现在的记性很好，我偏要出去。哎，别说了，少爷。是这样，我来是想弄清楚，为什么我姓陈，叫陈志远，你们却一直叫我唐先生。哎，唐先生，我们跟素云呢也很久没有来往了，你也不用担心，我们说出去，这以后有事没事啊，您就不用再来我们西园子串了啊。素云，素云是谁啊？你气死我了！素云是谁？你还问得出口啊？你这个娘娘娘，可能他真的什么都忘记了。唐叔。素云就是宝玉的娘，您以前的媳妇儿，您真的不记得了？我媳妇儿，坐。哎，好，张爷，念段新闻给你听听啊。啊，征婚启事，蓝绮莹，芳龄二十有五，少随父母移居南阴阳，于移居来户孤苦无依，现望觅一佳偶，共度余生。须学有所长，擅长经营。可位于打理南阳及沪上商号，于素喜心细，故常流连于兰心剧院。你有想法？娘。是觉得娘快上路了，娘，你想什么呢？娘，您听我说，您千万别担心，我已经去求刘爷了。刘爷跟我说，他已经派人去找高立博了。只要高立博还活着，我们不幸找不到他。您别担心，好不好？一定没事的。我死了。不打紧，最重要的是，一定要摸清楚这个混蛋，他到底死没死？如果他没死，他一定会回来报复的，因为我太了解他了。如果他真的要回来报复，你跟舒涵
，不管在哪里都会有危险的。娘，都这个时候了，你就别担心我们了呀。您放心好了，我会找到他这个人的。素云，是时候了，娘有些话该跟你交代了。素云，娘，经过这些年，这些事。娘看得清清楚楚，明明白白。你其实比娘能干，有本事，就是心眼儿啊，太实在了。唐家有你这样的媳妇，简直就是福报，就是德报啊！娘，记住。以后要是找到了舒涵，一定要好好照顾他和婷婷。宝弟，必须争取，争取夺回来。娘，您到底在说什么呀？您现在说的这些话，让我心里很害怕。您别再说了，我告诉你，您不会有事的。这一切都是娘的报应啊！娘，你说什么报应不报应的？您明明知道，唐家不能没有您的。我、舒涵、婷婷、宝弟，谁都不可能离开您的。你别想这么多了，好不好？素云啊，唐家以后就交给你了。娘交给你，娘走得安心，走得放心。你别再说了，娘。啊，干什么呢？我不用做当家。哭啊！啊，哭什么哭呢？哭丧呢？省点力气吧。过两天有你好哭的啊。你说什么呀？说什么呀？出去！素云，素云，对不起，长官，对不起，对不起，素云。你别在这哭了。素云，走。素云，走啊！放手，走。一直在找唐书涵，可是还是没有线索。他娘死的时候不相信儿子不出现，你盯紧点，放心，他跑不了的。把我害得那么惨，让我受了一身伤，我轻饶不了他们。对，好在您的伤好的差不多了，看着最瘦。是我该重新出山的时候了。我现在叫张建贤，明白。小姐，嗯，哎，真的吗？真的，这什么事儿啊？这好了，我们还来干什么呀？就是这样。小姐，请慢慢到吧，这是。哎呀，不好意思啊，刚才真是失礼了。
还不知道先生名贵姓呢。刚才是我失礼了，忘了向小姐自我介绍，我叫张建贤，工程张，遇见的建，圣贤的贤。好名字，名如其人嘛。那是贤人还是圣贤？蓝小姐，您看呢？蓝小姐是这样的，我觉得和你在一个包厢里看戏，对你不方便。哦，对了，我买了戏票，我坐到自己的位置上。张先生果然是正派人，那我就不勉强了，免得张先生心爱的女子看到会误会的。心爱的女子倒没有，只是怕给蓝小姐添麻烦。嗯，那再会。再会。走去的，我来坐会儿。哎呀，我怎么坐得下来啊？这都半天了也没有消息，也不知道那高丽伯他出现了没有。<笑>